ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಮಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ದಿವಸ ನೀರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಪಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಸೀಮಂತದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪುನಃ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಬಂದ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ತರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆವಾಗ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂತು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೇ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಜನ ಅದರ ಮೊದಲು ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಮ ಕಲ್ಮರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು ದನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು ಪಾರಿವಾಳ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪರಿಸರದವನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲದ ಆಗ ಬಂತು ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ
ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ದಿವಸ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಳೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಊಹೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಎಂಬ ಮಳೆಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಮಳೆಗೂ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಋತುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅದು ಗಾದೆ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಾನೊಬ್ಬ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಮಗೆ ಈಗ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫೆನ್ನಿ ಪಂತು ಒರಿಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇಂಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಂತಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಂಜೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಇಡೀ ನಿಯರ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಶ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಯು ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ ಚಂಡಮಾರುತ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಷ್ಟೇ ಈಗ ಅದರದ್ದು ಈಗ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಡವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಉತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆಗಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಸಂಜೆ ಪುನಃ ಸಮುದ್ರ ಅದು ಸುಳಿ 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 ಅದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಏನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಿತು ಮುಂಗಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಆಗುವುದೇ ಬೇರೆ ತಾವು ಕಡೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗುವುದೇ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಒಟ
ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಎನ್ಲಿನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸಾಗರದ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಭೂಮಿ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ 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 ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಭೂಮಿ ಬಿಸಿ 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 ಆಯಿತು ಭೂಮಿ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಶ ಸಮುದ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗುವಂತಹ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿ ಮೋಡ ನೀರಾವರಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆದಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುದು ನುಗ್ಗುವಾಗ ಮೋಡನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕಂಬಷ್ಟು ಮಳೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಿಲ್ತವೆ ಆ ಕಡೆ ಹಿಮಾಲಯ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ವರ ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಏನಾಯಿತು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಶಾಂತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎನ್ಲಿನು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಲ್ಟ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಗ ಉಪಗ್ರಹ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವೇ ಆಗದೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಸುಡು 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 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಂತ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಭೂತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾನೀಗ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡಂತದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಿಂದ ನೀವು ಮಣಿಪಾಲಕ್ ಹೋಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಕಾಡಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾನ್ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಥೆಂ
शाले ग्रीन बेल्ट मक्सीजन प्रयोजन टेपल चर्च प्रयोजन वैज्ञानिक शास्त्री विज्ञानी तेजर पंडित मत बुद्धिवंत जिले एम नम उपे मत कपे मद्वे अगत ना नो सर ना हिंदे मसीदी ना हसी कॉन्सेप्ट ना अभी कार्यक्रम इटे क्रिसम दिवस आ चर्चे कूड़ा मुन्ूर नानूर गिड़ी तक ए जन हे मसीदी को हँचदे एम शाले कूड़ा को रस्ते कूड़ा ना नाकु वर्ष सर हेदे एला कड़ी ना बेवा कड़ी अरे खाटाचार के अल प्रचार अल ना वो मन एड नाक गिड नरते गिड नोड़ अद्क हाकि अद उसी ना नट गिडोस्कर ना नानूग सर हेदे गिड मर गिड मर कपे मत मद्वे प्रश्न के कपे किटी नाल बैल साल आगे कपे सतू आगे हिंदी काल नूर नूर इपत् वर्ष हिरीयू ना ऐन नोड़ प्रश्न ना कपे मद्वे अथवा प्रचार आगे प्रश्न संगड़ी प्रचार बे वर्ष ना निरंतर तुम नोड़े मध्यम ना रीति स्पंद प्रचार के स्पंद प्रश्न ना इतवे नानूल नमेंगे यू बे नानी तोर्स प्रचार के मोदे नानु प्रच काटाचार के मोदी नान तुम्हारे नमेंगे अद अगत नमेंगे प्रचार बे ना अरे हिंदी सत्य सत्य आगे सत्य हिंदी हिंदी विज्ञान प्रकार गंडे हिण्क हूक सतियन मुंदे मोटे इतने मरी मद्वे प्राणी गोड़ी चील हाकिपरेशन आस्पत्र को अल नम विज्ञान विभाग बयालजी कपे अद्वर मल सन्वेश मल मल बरत मोड़ कविदा कपे गे अटार वटार वटार अंत कूकि कल बंत सदेश बरत कपे सतति कड़म आगे कपे नमेंगे उड़पी बे अथवा नम जिले बे करावि बे दृष्टि ना रीति जन स्वल्प व्यवहार तोर्स सर सर नि्यनंदी कपे नोड़क सुमार दिस दिवस हूँ ना कपे उड़पी कारण कपे उड़पी हम कारण कड़ी के मदर के के कपे वास स्थल मर मर अड़ी नि स्थल मर के समुद्र के हम अद्रेट हाक बदल सैड के कांक्रीट आगे मध्य बिटबिट्रे अंगविके कारण आती है कांक्रीट इन कड़ी मर कड़ी 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅದರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಗಾಳಿಯೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿನ್ನುವಂಥ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಾಗಿ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ರಥಬೀದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಲ್ಮರ್ಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಲ್ಮರ್ಗಿ ಅದು ನೂರೈತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿದ್ದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಏನು ತಿನ್ನುದು ಪಾರಿವಗಳ ರಾಶಿ ದನಗಳು ಮಠದ ದನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಿವಸವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರಿ ಒಂದು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ ಏನು ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಹಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪೀಕ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ತಿ ಹೋದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಈಗ ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೆಲ ಬಿಸಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದ ಹಾಗೆ ನೆಲ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಮತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಗಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಸಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಲಿನ ಬರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇರಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ ಮಳೆ ಬಂತು ಮುಂಗಾರು ಬಂತು ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ ಮುಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ಇಡೀ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೆರೆ ಬಂತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದು ಸರ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಜನವರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನಿತ್
ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೆರಡೋರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಡುಪಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ ಅದೂ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಪೇಜ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಎತ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇ ಮಣಿಪಾಲದ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ತ್ವರೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಸಗ್ರಿ ಅಂತ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ನೀರಿನ ತ್ವರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಲ್ಸಂಗ ತೋಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ವರೆಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂಥ ನೀರನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮದ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಡಿಯ ಪದರದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೇ ವರ್ಷ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ತಾವು ಮುಂಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಳುವಂತ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತೇನಂದ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಹೇಳನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೈವಾಹಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭೇದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ಹೊಗೆವುಗಳು ಸೈಕಲ್ ವಾದ್ಯ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಗರ್ನಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳಸ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಣ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಏನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿದರ್ಶನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಯಾರು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರು ಯಾರು ನೋಡಿದವರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮದುವೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದವರ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಹೇಳೋದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸ ಇದು ಇರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾರ ಮ
ಮತ್ತೆ ಜಲ ಹೀಗಿದ್ದ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಟು ಎಂಟ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು ಅರವ ಐವತ್ತೆಂಟು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬಂದ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹೆಸರಿಡುವ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಸರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶ ನೀರು ಜಲ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಈಗ ವಾಯು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವಾಗಲೂ ವರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಂಗ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಂಡ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವಿರಾಮಗೂ ಹೋಗ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇದೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇದೆ ದೈವದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾಳಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಅದು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಕಡೆ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮರುಭೂಮಿ ಯಾರದು ನಮ್ಮ ಅರಬಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಡನ್ ಅಂತ ಹೀಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಹೌದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ವೆರಿ ವಿರಳ ತುಂಬ ವಿರಳ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಫ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅದು ಗಾಳಿಯ ಸುಳಿ ಗಾಳಿಯ ಫ್ಲೋ ಆ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಅದರ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈಗ ಗುಜರಾತಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಲ್ಸಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಭಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಡ್ರವರು ಖಂಡಿತ ಪಳಿ ಪ್ರತಿ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ ಈ ತಿಥಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಈ ಹದಿನೈದು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮರಗಿಡ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಏಳು ತಾರೀಕ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರಗಂಟೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ನೀರುಂಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ನೀರುಂಟು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥ ಅನುಭವ ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಪರೀತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿದ್ದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೀರು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತಿ ಆ ತೋಡುಗಳು ಬಯಲುಗಳು ಬಯಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ನಿತ್ಯನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆಯ ಮದುವೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರು ಉಡುಪಿ ಜನತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಆವುದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಉಳಿದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡೀರಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ತರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಹೆಸರು ವಾಯು ಎಂಬ ಚಂಡಮಾರುತ ಭಾರತ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಿ ಪಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಡು ತಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಬರ